നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സുജിത് കുമാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് സ്കിൻ ഡോക്ടർ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ സ്കിൻ ഡിസീസസിനെ പറ്റി ദുഃഖ രോഗങ്ങളെ പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംരംഭത്തെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി കാരണം പലരും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലോക്ക്ഡൗണും ഇപ്പോഴുള്ള പാർഷ്യൽ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കാരണം പലർക്കും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഡോക്ടറെ കാണുവാനുള്ള ഒരു ഭയവും കാരണം ഈ സമൂഹ വ്യാപനമൊക്കെ നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പലർക്കും ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ടോക്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു രോഗത്തെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറിവുണ്ടാവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വൈറസ് കാരണമാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ വ്യാപനം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കൈ കഴുകിയിട്ടും പിന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിച്ചിട്ടും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ രോഗം പ്രതിരോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ചില രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ രോഗങ്ങളും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചില രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പറ്റാത്ത ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ മിക്ക സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണണം ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു ലൈക്ക് അടിക്കണം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഈ വീഡിയോവിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നിരിക്കുന്ന ആ റെഡ് കളർ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കോൺ ഉണ്ട് അതും പ്രസ് ചെയ്യണം ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇറക്കുന്ന ഓരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഞാൻ ഇറക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവാതെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ ഈ രോഗങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യിക്കണം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോക്ടറെ കാണാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പ്രായമായ അച്ഛനമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ട് അവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ വയസ്സും നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറും അതിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങളുടെ രോഗവിവരങ്ങൾ എന്നോട് പങ്കിടാം അതിനുശേഷം അതിനെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് മഴക്കാലത്ത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസസ് നമുക്ക് വന്ന് പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു
റെയിൻ ബൂട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ അതിനകത്ത് വെള്ളം കയറി ഒരുപാട് സമയം ആ കാല വെള്ളത്തിൽ പൊതിർന്ന് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ അസുഖം വന്നു പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചികിത്സാ ചിലവും പിന്നെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരു ഡോക്ടറിൽ പോയി കാണേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കഴിയുന്നതും ഒരുപാട് സമയം വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഷൂസ് ധരിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ബൈക്കിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ രണ്ട് പെയർ ഷൂസ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ച ഷൂ നാളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതൊരു ദിവസം ഉണങ്ങണം കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമേ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് പെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എല്ലാ ദിവസവും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അഥവാ അതില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആ ഷൂ ഒക്കെ അഴിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഷൂ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി അല്ലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് അത് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കണം കാല് ഉടനെ നല്ല വെള്ളത്തിൽ അതായത് വെള്ളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാല് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുക നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റൊരു പണിയും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് അതിനുശേഷം നല്ല ഒരു തുണിയെടുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വളരെ നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കെയർ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗം പിടിപെടുകയില്ല ഇനി അഥവാ ഇത് ഈ രോഗം പിടിപെട്ടാൽ തന്നെ വളരെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്കത് കണ്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ കാല് നോക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളും പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കാല് നന്നായിട്ട് പരിശോധിക്കുക കാലിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകളായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട് കുഴികൾ പോലെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം മരുന്നൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ കണ്ട് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കുഴികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകണമെന്നില്ല ഉപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് കാലെല്ലാ ദിവസവും കഴുകുക അതിന് പുറമെ ഒരു ബീറ്റാഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും പൊവിഡോൺ അയോഡിൻ എന്നാണ് അതിന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ബിറ്റാഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് നമുക്ക് ഫാർമസിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ച് ഒരു വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഈ ബിറ്റാഡിൻ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാല് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു തുണി കൊണ്ട് ഒപ്പി വെച്ച് വെച്ച് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ബിറ്റാഡിൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ബാക്ടീരിയ നശിച്ച് ഈ അസുഖം ഇല്ലാതാവും ഇനി അഥവാ നിങ്ങളത് കണ്ടില്ല ഈ രോഗം വളരെ കൂടുതലായി കൈയും കാലും ഒക്കെ ഫുൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പുതിർന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ശുശ്രീരങ്ങളായി കാല് മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം ഒരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണണം എന്നിട്ട് അതിന് അവർ അത് നോക്കി അത് ഈ പിറ്റഡ് കെരട്ടോലൈസിസ് തന്നെയാണെന്ന് അവർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ക്രീംസോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ്സും കഴിക്കേണ്ടി വരും വളരെ സിവിയർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതിൻ്റെ മരുന്ന് അവർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇനി ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ വയസ്സും നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറും നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി നിങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അസുഖ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് വാട്സാപ്പിൽ പങ്കുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം
ഏതായാലും വെള്ളത്തിൽ പുതിർത്ത് വെക്കാതിരിക്കുക ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് കെയർ നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും കാലം നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് മുൻകരുതലെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അഥവാ വന്ന് പെട്ടാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൂപ്പൽ ബാധ നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തത് ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് വെച്ച് നിൽക്കരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഇപ്പോൾ പിറ്റഡ് കെരട്ടോലൈസ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താലൊക്കെ അത് പോകുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് ഈ ടീനിയ പീരീഡ്സിന് അത് നടക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടേ മതിയാവും ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന ആൻറ്റി ഫംഗിൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ക്രീമുകൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഡോമറ്റോളൈസിനെ കണ്ടേ മതിയാവും ഇത് ഇതിനുള്ള പ്രിവെൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പിറ്റഡ് കെരട്ടോലൈസിസിന് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഫുഡ് കെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രോഗം വരാതെ നോക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അഥവാ വന്ന് പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ കാണുക തന്നെ വേണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും വയസ്സും നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറും എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രോഗവിവരങ്ങൾ ഞാനുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം എനിക്ക് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ടീനിയ പീഡീസ് എന്ന ഈ രോഗത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നൊരു കാര്യം ഈ ടീനിയ പീഡീസിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാൽ വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ആമസോണിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അത് അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തെർമോകോൾ ഉണ്ടല്ലോ തെർമോകോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ തെർമോകോൾ പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെട്ടി ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാൽ വിരലുകൾ കാരണം ഈ കാൽ വിരലുകൾ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഈ എയർ സർക്കുലേഷൻ തീരെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മാറി കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ആ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആൻറ്റിഫാങ്കൽ ക്രീംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതെ ആൻറ്റിഫാങ്കൽ ക്രീംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളത് പേഷ്യൻസിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാലുകൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ കുറേ സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ടി വി കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഈ സാധനം അതായത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ തെർമോകോളിൻ്റെയോ പീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോർക്കോ എന്തെങ്കിലും വിരലുകൾക്കിടയിൽ വെച്ച് ഈ വിരലുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ എങ്കിലും രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂറും വൈകിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ഈ ടീനിയ പീഡീസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എപ്പോഴും വിരലുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രൈ ആക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ വെള്ളം ഒപ്പരുത് അതിന് കോട്ടൺ തുണി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം നല്ല വൃത്തിയുള്ള കോട്ടൺ തുണി കണ്ട് ഒപ്പി ഡ്രൈ ആക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പിന്നെ അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഓരോ നിസ്കാരത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ കൈയും കാലുമൊക്കെ കഴുകുന്ന ഒതു എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ വെള്ളം തീർച്ചയായിട്ടും കാണും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഒതു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലോ ചെയ്ത് ആ വെള്ളമൊക്കെ കളയണം എന്നിട്ട് ഒരു തുണി കൊണ്ട് ഒപ്പണം ടിഷ്യൂ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ
ലീഷിൻ്റെ സെൻറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെൻട്രൽ ക്ലിയറിംഗ് ഉണ്ടാവും ബോർഡേഴ്സിൽ മാത്രം ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതും യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ വേർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ കൂടുതൽ കണ്ടുവരിക ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെമറ്റോഫൈറ്റോസിസ് ഈ ഈ ടീനിയ ക്രൂറിസും ടീനിയ കോർപ്പോറിസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫംഗസ് മരുന്നുകൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റി ഫംഗൾസ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരികയും ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരികയും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള മരുന്നുകൾ ഒരുപാട് നാൾ കഴിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് പേഷ്യൻസിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഈ ടീനിയ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബലി എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പല കോൺഫറൻസിലും ഡോക്ടേഴ്സ് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് തന്നെ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രോഗമുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള രോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നിൽക്കാതെ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വേറൊരു കാര്യം മിക്ക ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഈ റിംഗ് വേം എന്നാണ് ഇതിനെ യൂഷ്വലി പറയാം അപ്പം ഈ റിംഗ് വേം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർ ഒരു ഫാർമസിയിൽ പോയിട്ട് പറയാം എനിക്ക് റിംഗ് വേം അസുഖം ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ പൂപ്പൽ ബാധ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആ ഫാർമസിസ്റ്റ് എടുത്തു തരിക ഒരു സ്റ്റീറോയിഡൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ആയിരിക്കും അതിൽ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഉണ്ടാവും ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റീറോയിഡും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ സ്റ്റീറോയിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആ അസുഖം അങ്ങ് കുറയും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ അസുഖം കംപ്ലീറ്റ് മാറിയത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സിംറ്റംസ് മാത്രമാണ് ഈ സ്റ്റീറോയിഡ് കുറക്കുന്നത് ഫംഗസിനെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഫംഗസ് നമ്മളൊരു പാർഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളങ്ങ് കുറച്ച് ദിവസം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളങ്ങ് നിർത്തും മരുന്ന് അപ്പം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഡോക്ടർ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര നാൾ മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അതിന് ആ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ടീനിയ കോർപ്പോറിസ് ടീനിയ ക്രൂറിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തത് സെൽഫ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യരുത് സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളൊരു ഫാർമസി പോയിട്ട് മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിൽ സ്റ്റീറോയിഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് സ്റ്റീറോയിഡ് ക്രീംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാനത് വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റീറോയിഡ് അബ്യൂസിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ സ്റ്റീറോയിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്രീമുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയും നേരത്തെ നിങ്ങളൊരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറും ഒക്കെ എഴുതിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എന്നെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷേ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എടുത്ത് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് നിങ്ങളോട് ക്രീം ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എത്ര ദിവസം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ കഴിക്കണം അതിൽ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ ടീനിയ ക്രൂറിസും ടീനിയ കോർപ്പോറിസും ഒക്കെ
അത്രയും സിവിയർ ആയിട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ സ്കേബീസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഒരാളിൽ ഒരാളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴക്കാലത്ത് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒരു ഇടുങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ സ്കേബീസ് പിടിപെടുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ സെൻറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അവിടെയെല്ലാം വളരെ ക്ലെൻഡിനെസ് ഒക്കെ അവർ പാലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കേബീസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഇത് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ബറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീഷൻ അതായത് ചെറിയ കുഴികൾ പോലെ ഈ ഒരു ഒരു ജീവിയാണ് ഈ സ്കേബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാർക്കോപ്റ്റസ് സ്കേബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈറ്റ് ആണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനുള്ളിലേക്ക് അതിനെ തുരന്ന് തുരന്ന് ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് പോയിട്ടാണ് മുട്ടയിടുക അത് യൂഷ്വലി വെ വിരലുകൾക്കിടയിലാണ് അതിൻ്റെ വെബ് സ്പേസസ് എന്ന് പറയും ഈ വെബ് സ്പേസസിലാണ് യൂഷ്വലി ഈ ഈ സ്കേബീസ് മൈറ്റ് പോയിട്ട് മുട്ടയിടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമെത്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് അത് ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് ദേഹം മുഴുവനും അതായത് കഴുത്തിന് താഴെ ഫുൾ ബോഡി തേച്ചിട്ട് രാത്രി മുഴുവനും അതുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കണം അതുപോലെ വീക്ക്ലി വൺസ് ആണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഈ പെർമൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്രീം പെർമെത്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്രീം കൊണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ പോയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അകത്ത് കഴിക്കാനുള്ള ചില മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ സ്കേബീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ദേഹം മുഴുവനും അസഹ്യമായ ചൊറിച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കേബീസ് ആണ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കേബീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം കുടുംബത്തിൽ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും സ്കേബീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരാൾ മാത്രം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അതേപോലെ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് പല രോഗങ്ങളുണ്ട് ലാർവ മൈഗ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗമുണ്ട് അതൊരു ഈ പട്ടിയിൽ നിന്ന് പൂച്ചയിൽ നിന്നൊക്കെ വിസർജിക്കുന്ന അവരുടെ വിസർജനത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പുഴുവുണ്ട് ആ പുഴു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അത് സ്കിന്നിനടിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്യുട്ടേനിയസ് ലാർവ മൈഗ്രാൻസ് എന്ന് അതിനെ പറയും അപ്പം അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മഴക്കാല രോഗമാണ് അപ്പം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ കാല് വെച്ച് നടക്കുന്ന ആ വെള്ള വെള്ളം ഈ പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയുടെ ഒക്കെ കാഷ്ടത്താൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും രോഗങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാൻ ഇറക്കാം അതിന് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ അതിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടതിന് നന്ദി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കണം ഈ രോഗങ്ങളെ പറ്റി കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണച്ചെലവ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ല ചിലവേറെ കാര്യമാണ് പിന്നെ അതിനുള്ള യാത്ര അവിടെ പോയി കാ ഡോക്ടറെ പോയി കാത്തിരിക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് മിക്ക ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തും വലിയ ക്യൂ ആയിരിക്കും അവിടെ പോയി കാത്തു നിരുത്ത് എത്രയും നേരം നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ ദുസ്സഹമാണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗം വരാതിരിക്കുകയെന്ന